ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കിടിലൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അറ്റ് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പപ്സാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പപ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആട്ടപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആർ കെ ജി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ വനസ്പതി അതായത് ഡാൽഡ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ആർ കെ ജി ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാതിരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എഗ് പപ്സാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഗ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ സവോള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പുളിപ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടമാണ് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സമയം വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൗഡേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ചെറുതായിട്ടൊരു വേപ്പില നമുക്ക് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല ഇനി മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഡോ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ആറ് ബോൾസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറിൽ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആറെണ്ണം തന്നെ ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആറെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു അളവിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആറ് ബോൾസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ആറെണ്ണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ആർ കെ ജി ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് നല്ല ലെയേഴ്സ് കിട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ച് മൈദ കൂടി തൂവി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ പരത്തി വെച്ചതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ആറെണ്ണം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യ
ഇപ്പം നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നടുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിമുട്ട കമഴ്ത്തിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മസാല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിൽ വിട്ടു പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പപ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡ്സൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സൈഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെല്ലാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ ഓവണിലല്ല കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സദാ കുക്കറിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്കർ പ്രീ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പപ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പപ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടി കട്ടിയുള്ള വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് ആർ കെ ജി ഒഴിച്ചിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക മുങ്ങി പൊരിക്കാനുള്ള രീതിയിലല്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഭാഗങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറക്കിട്ട് കൊടുത്ത് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പപ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ പപ്സ് തയ്യാറാക്കിയിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തതിലും കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ തോന്നുന്നതും വരുന്നത് ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബേക്ക് ചെയ്തത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായില്ല ബേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നില്ല ഓവൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസ് അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന അതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മറക്കില്